。这个男人真正时被对手一巴掌扇在脸上，他指着对手说了一句：“耶稣也救不了你。”白大拉也表示：“你好好活着不好吗？非要去招惹他。”他就是天秀哥佩雷拉，这是作死哥伊马达耶夫。天秀哥上场当然是与众不同，先来个街舞热热身。很多新同学可能还不认识他，看看接下来的画面，你就知道他为什么叫天秀哥。天秀哥的秀绝对是前无古人后无来者，就算是格斗传奇安德森希尔瓦也要为他竖起大拇指。为了报今天的一巴掌之仇，天秀哥连夜去拔了火罐。好，现在比赛开始，第一回合天秀哥并没有太多的秀，伊马达耶夫做鬼脸挑衅天秀哥。伊马达耶夫被顶戏顶晃，居然还要做鬼脸，这是在死亡边缘疯狂的试探。伊马达耶夫再一次被击倒。一回合最后十秒钟，佩雷拉终于开启了天秀模式。第一回合结束，双方的矛盾终于激化到顶点。佩雷拉模仿李小龙挑衅伊马达耶夫，这下差点翻车啊！但是这一下丝毫没有影响天秀哥的心情，天秀阿里尼模式就此开启。可能是佩雷拉突然想到，沉重时被扇的那个巴掌。天秀哥在拳打脚踢的同时，居然屡次伸开五指。哇，这一巴掌打中了，显然天秀哥对自己的这一巴掌很满意。在这最后第三回合，天秀哥也是完全放飞了自我。最后三十秒，天秀哥决定不玩了，一个抱摔拿背，居然把俄罗斯的伊马达耶夫给他背后裸脚了。对于伊马达耶夫来说，我估计肠子都悔青了。这可以说是赤裸裸的一个巴掌引起的惨案。看格斗故事，品百味人生。这里是小北格斗频道，记得点赞关注，我们下期再见。在八角笼里，如果一挑二，会发生什么？看他那高傲的小眼神吧，根本没有把这场比赛放在眼里。出场方式也是特别的霸气十足。这是他今天的两位对手，小帅和小瘦，他俩的体重在六十公斤左右，大壮的体重一百零三公斤。好，现在大壮走进八角笼，看起来大壮还是比较自信的。好，接下来就是见证奇迹的时刻，比赛开始，看看我们的小帅和小瘦一加一能不能大于二。大壮被逼到龙边，小帅和小兽同时发起猛烈的进攻。大壮突然下前抱摔，把小帅摔倒。现在小兽和小帅上下同时开打。这时候大壮的团队啊看不下去了，从笼子外面跳进来偷袭小兽。这个裁判也是大块头，第一时间冲上去把大壮团队的人按住，小帅团队的人也冲上来。现场是一片混乱，小帅连续足球踢，大壮被踢得爆头。现场的工作人员全部冲上来制止这场闹剧，大壮的团队就是玩不起喽，自己要一挑二，结果眼看就要输掉比赛，却用这种方式来洪家干涉，真的是输了比赛又输了武德。好，这里是小北格斗频道，看格斗故事，品百味人生。喜欢小北哥的视频，记得订阅我们的频道，下期精彩视频我们不见不散。今天的业余比赛非常精彩，没有华丽的招式，只有来自民间的怒吼和力量。今天的后院格斗，平头哥莫里斯对阵光头杰夫亚，平头哥连续勾拳被光头打了阴击，光头组合拳，平头哥爆炸防守，光头后手重拳打中，平头哥接着压上来，前摆。后勾，光头杰夫亚现在是抱头防守，连续勾拳，杰夫亚突然反击，一个直拳命中，平头哥莫里斯倒地，裁判再给他读秒，平头哥说自己没事，比赛继续，双方打的还是比较积极，平头哥可以多打打腹部啊，头打不进去可以打肚子嘛，光头莫里斯这两拳打中了，平头哥的防守还是有点问题啊。再一次命中，平头哥属于杀敌一千自损八百，自己猛冲猛打，结果被打反击的时候也无能为力。感觉光头的体能没有平头哥的体能好，从呼吸时候的面部表情，其实大家可以看得出来。好，现在是第二回合，双方还是保持着比较高的节奏。哇，光头的这一波输出非常强悍，看看平头哥能不能顶得住
，平头哥反击，现在好像有了击腹的动作啊！光头的报价很紧，平头哥没有破防。有格斗经验的兄弟应该知道啊，光头的这种防守方式非常的消耗体能。光头组合拳，平头哥被打得节节败退。由于身体一触擂台，裁判暂停比赛。从光头的表情可以看出，他的体能也出现了严重的问题。现在平头哥越战越勇，看看能不能一口气吃下光头。换拳中，光头又被打中两拳。平头哥对于光头的这种防守，似乎也没有特别好的办法。没没。平头哥又是前摆后勾，光头看准反击，这两拳又命中了啊！平头哥再次被击倒，平头哥已经被击倒两次了，看起来光头的拳伤更高一些，都是看准了以后再出击。平头哥再一次站起来，看看平头哥最后能不能逆风翻盘。平头哥对于自己的错误啊屡犯不改，光头是屡试不爽，先防守两拳，再看准了反击，几乎是百发百中。平头哥差一点又被打懵了。平头哥这几个击腹拳打得不错，有效果。你打头打不进就打肚子好嘞。光头的拳现在已经没有什么杀伤力了，说明他的体能出现了严重的问题。平头哥再次击打腹部，哎，这几拳打得不错啊，有效果了。因为平头哥有两次被击倒，点数上肯定是光头赢了啊。由于体能出了问题，光头的报价防守也没有之前那么严了。平头哥现在是找到了制胜秘诀，开始不打头，打肚子了。好、哦，现在第二回合打完，从点数上来看，依然是光头领先。平头哥的踮脚，在和他说话中呢，继续保持，对手没有力气了。现在来到比赛的最后一回合，走上来就换拳，平头哥依然保持着强劲的进攻势头。平头哥打完两个勾拳，等待光头的反击了。平头哥下前躲闪，勾拳反击，漂亮！平头哥终于学聪明了一把，整场比赛就这么几个动作。这一拳打中以后，光头再起不来了。光头也是体能耗尽啊，最终被 TKO。平头哥绝地反击，完成了逆风反杀。好，这里是小北格斗频道，我是你们的小北哥。喜欢格斗拳击，记得订阅我们的频道。下期精彩视频，我们不见不散。飞多亲自为他喝水，他就是飞多最疼爱的小徒弟基利尔·西德里科夫。今天他的对手是这个黑胖子，披着日本国旗的美国人，他叫克里斯·巴内克。这个长得像黑熊一样的胖子，实力到底有多强大？他最近打进了 UFC， 并且漂亮的终结了对手。那么接下来的时间，我们就来看看飞多的小徒弟能不能打得过巴内克。不小心插眼了。整场比赛的时间比较长，但绝对是一场重量级、高水准的比赛。为了提升大家的观赛体验，小北哥花了大量的时间给大家做了整场比赛的精简，希望大家把接下来的两分钟比赛看完。看尼克夫的动作啊，简直和飞多一模一样。黑胖子假动作，尼克夫前手拳命中。中场休息的时候，飞多亲自上来给他指点。这两个黑白胖子都是非常的灵活啊，重量级很少有这样打的，这显得观赏性极高。巴利特把尼科夫摔倒，反复的上位抹血，想做木村锁。看这巴利特无辜的表情，应该是放弃了。我们来看一下慢镜头，巴利特在压下来的过程中被尼克夫打了一个迎击，差点没打懵。这个镜头啊，非常的具有喜感。巴利特想抱摔，结果小尼克夫轻松躲掉，巴利特被自己的惯性冲出擂台，差一点没摔下去。哇，这波拼拳非常震撼。尼克夫边打边撤，步伐非常稳健，也没有丝毫慌张，固有激动。巴利特高扫腿倒地被砸击，哇！这一腿这一下都没有把巴利特 KO， 可。
可见他恐怖的抗击打能力。接下来我们来欣赏一下慢动作。最后啊，是非洲的徒弟小尼克夫拿下比赛，也是和非洲一样练武表情，不喜不忧。好，以上就是今天视频的所有内容。爱格斗，爱生活，下期精彩视频我们不见不散。兄弟们，这里有一个野生美女，能不能娶回家就看你们能不能降住她。她叫二丫，看起来是一个标准的乖乖女，没想到她居然要上台摔跤，而且对手是一个男的。她就是二丫今天的对手大壮。二丫今天穿的衣服也特别有个性啊，看起来是霸气十足。这里是越南男女混合摔跤的现场，二丫笑起来特别好看，表情也是非常的放松，像春天的花一样。好，接下来比赛准备开始。比赛前双方还要跳个舞，这就类似于泰拳的拜师舞吧。双方也算是活动的筋骨。双方先握一下手，老规矩啊，摔跤比赛我就不多做动作方面的解说了，大家也是一眼就可以看得懂。二丫的力量还是很大，大壮被压住了头。这几个转身控制非常的帅，和 MMA 中的巴西柔术有点相像。所以说，为什么说三连拳不如一连跤？你的拳法练得再好，遇到摔跤手就一个字完蛋。刚才是二丫得了一分啊。今天二丫的技术，上一期的小美和她是没法比的。二丫被大壮上位压制，大壮啊大壮，你这个姿势多少有点不要脸啊！二丫把双手抓住自己的小腿，以防大壮把他的后背压下去。摔跤比赛只要后背着地就输了。二丫转身抱住大壮的一条腿，把大壮挑到圈外，再得一分。大壮老是被压制啊，说明二丫的技术还是很全面。虽然是女子选手，力量却很大。大壮按住二丫的肩膀，应该是想揩油了。二丫后退几步，二丫突然下潜，抱住大壮的单腿，紧接着转换到抱腰位置。二丫把大壮拔起来，哇，这个力量是非常大的。二丫把手放在大壮的头上，大壮毫不留情的把它拨开。二丫想来个过肩摔，但是没有成功，反而被大壮拿到背。这里有个小细节啊，二丫控制住大壮的一个脚，这样大壮自己也很难起身，也使不上劲。大壮也是可怜，东摸摸西摸摸，最后还是决定放弃这个把位。自从上次大美和小美的视频火了以后，小美哥每天都收到无数的催更。今天这个二丫，你们喜不喜欢？评论区发表自己的观点。二丫最后雷霆一击，成功的把大壮摔到擂台外，最终是漂亮的赢下了这场比赛。好，这里是小北格斗频道，喜欢小北格的视频，别忘了点赞关注，我们下期再见。